Hi guys, everyone. Assalamualaikum. Uh, baik, kita proceed dengan kita punya discussion untuk soalan nombor 22. <coughs> A 0.02 kg bullet is fired horizontally with velocity up using a 0.8 kg gun. The bullet hits a 0.88 kg block that is suspended by a light vertical string 1 meter in length. After the collision, the bullet embeds itself in the block and both rise to a maximum height of 0.4 meter as shown in figure. Alright. Then, what we need to do is, kita list out dulu information. Okay, uh, sangat beruntung soalan ni sebab dia diberi uh, figure, diagram. Uh, 0.02 kg bullet. So, mass of this bullet is 0.02 kg. Uh, move with initial velocity up. And hit a block which is 0.88 kg. And mass of the gun. Yang digunakan adalah 0.8 kg. After uh, bullet peluru tadi masuk ke dalam blok, dia bergerak ke atas dengan ketinggian 0.4 meter. Alright, so calculate the initial velocity for bullet ataupun UP. Kita nak cari berapa nilai UP kat sini. Baik, jadi bila kita lihat situasi, Uh, pada gambar rajah di sini, kita dapati, okay, kita ada bulat. Okay, lebih kurang macam ni bulat. Okay, kemudian ada blok. Okay, bulat bergerak. Dengan hal laju awal dia adalah UP and then blok kayu kita tadi adalah Kosong. U dia sama dengan kosong. So, after collision, apa yang berlaku di sini? Bullet. Oh, besar sangat pula bullet dia. Okay, bullet. Okay, dia embedded ataupun terbenam di dalam blok kayu. Blok kayu. Bullet terbenam dalam blok kayu. Okay, maknanya di sini, hal laju bagi bullet. Dan juga blok kayu selepas pelanggaran adalah sama. Ini menunjukkan bahawa pelanggaran or depth of this collision we consider as inelastic collision. So, according to conservation of momentum, total initial momentum equals to total final momentum. Okay, kita guna uh, conservation of momentum berlakunya pelanggaran. Uh, M P, U, P plus M block, U block equals to inelastic mass block dan juga bullet kita tambah. And then bergerak dengan laju yang sama. So, mass untuk bullet adalah 0.02 times dengan U, P tak tahu. Okay. Uh, <coughs> untuk block 0 because initial velocity dia 0. So, mass bullet dan juga Block 0.02 plus 0.88V. Jadi kat sini kita dapat 0.02 UP equals to 0.90V. So kat sini kita ada dua unknown betul tak? UP dan juga V. Kita nak cari UP. So tak boleh tak dapat. Maka kita kena cari Uh, nilai V dahulu baru kita boleh dapat UP kita. So, di sini kita akan apply pada condition yang kedua di mana setelah berlakunya perlanggaran okay, di antara block and bullet. Okay, apa yang berlaku di sini? Block tadi, okay, dia increase ataupun dia naik ke pada satu ketinggian sebanyak berapa meter? 0.4 meter. Jadi dalam kes ini kita boleh apply conservation of energy. Okey, di bahagian bawah ni adalah initial condition. Okey, so setelah naik pada ketinggian 0.4 ini adalah final state dia. So according to conservation of energy, we know that total energy initial 
equals to total energy final. Okay, let's we identify energy apa yang ada pada initial. So, energy initial. Uh, sini bahagian initial. Eh? Ini initial, ini final. So, the initial kita ada hanya ada kinetic energy sahaja. And then, this kinetic energy dia convert kepada gravitational potential energy. Sebab tu dia naik, dia naik kepada uh, satu ketinggian iaitu 0.4 meter. So, kita akan tulis formula untuk kinetic energy half mv square equals to mgh. So, half mass kita tahu bahawa mass kita adalah hasil tambah mass bagi bullet dan juga mass bagi blok. Okey. Okey, situasi dia apabila kita punya bullet sudah terbenam di dalam blok. And V square equals to sama juga sini. Mass bullet plus dengan mass blok. 9.81 so naik sebanyak 0.4 meter. Jadi di sini kita boleh cancelkan mass bagi bullet dan juga mass bagi blok. So yang tinggal adalah half V square equals to 0. Sorry, 9.81 times with 0.4. So rearrange balik equation kita. And then kita boleh substitute V kita equals to apa? Kita tahu tadi. Okay, according to equation ni bahagian atas ni. Okay, saya tulis sini. Okay, di mana 0.02 UP equals to 0.9 V, right? So, V kita akan sama dengan 0.02 UP over 0.9. So, nilai V kita boleh ganti masuk dalam persamaan kita. Maka, kita akan dapat half 0.02 UP over 0.9 square equals to 9.81 0.4. So, rearrange balik equation untuk kita cari nilai UP. So, jadikan UP kita sebagai Subjek. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat apa? Okey, 126.06 meter per second. Baik, seterusnya. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia nak kita cari apa? Soalan yang kedua ataupun soalan B dia nak kita cari. Calculate the maximum angle that block can make with the vertical. Okay, kita nak cari sudut yang paling maximum. Ha, theta sini, eh. berapa nilai theta M kita ke sini. Okay, jadi senang sahaja ini. Kita just guna theorem Pythagoras. Okay, theorem Pythagoras. Okay, ini solution untuk B ya. Eh. Solution untuk B. Okay, first kita lukis dulu. Ini adalah theta M yang kita nak cari. And then, kita tahu bahawa length yang digunakan uh, tadi adalah 1 meter. Length of string 1 meter. And then, sini akan jadi 0.6 meter. Okay, kita akan minus uh, 1 meter minus 0.4. Jadi, kita nak guna apa ni? Theorem Pythagoras adjacent ataupun uh, opposite. Adjacent. So, kalau adjacent, kita akan dapat cos theta m equals to 0.6 bahagikan dengan 1. So, theta m equals to up cos 0.6 and finally, you akan dapat 53.1 degree. So, kita dapatlah nilai theta paling maksimum yang boleh dicapai setelah ketinggian pada ketinggian 0.4 meter. Alright, itu sahaja. Thank you. Bye.